en question. President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is now in session. L'audience est ouverte. As we scheduled yesterday, today we will Comme nous l'avions indiqué hier, nous allons continuer à entendre le témoin qui sera interrogé par l'équipe de la défense de Nunchea. Before I hand the floor to the defense, Avant de donner la parole à la défense, Mme Sakowate, veuillez s'il vous plaît nous faire rapport sur la présence des partis euh, et des intéressés à ce procès. Monsieur le Président, les parties au procès sont toutes présentes à part l'accusé Yang Sari qui cependant se trouve dans la cellule de détention temporaire au sous-sol où il a demandé d'être représenté par conseil pendant les débats de la journée d'aujourd'hui. La lettre de renonciation a été soumise au greffier en ce qui concerne le témoin de réserve TCW609. Celui-ci est présent dans la salle d'attente et est à la disposition de la cour. Le témoin confirme qu'à sa connaissance, il n'a aucun lien de sang ou par alliance avec l'un quelconque des accusés ou des parties civiles reconnues par la Chambre. Le témoin a déjà prêté serment le 14 août 2012. La Chambre va à présent trancher sur la requête soumise par Yeng Sari. Nous avons un document de renonciation daté hier soumis par le Conseil demandant qu'il ne soit pas présent dans le prétoire mais qu'il puisse suivre à distance les débats de la journée. Soul Seng, le médecin traitant de l'accusé auprès euh, du centre de détention du CETC a examiné l'accusé et a noté qu'il est fatigué, affaibli et, et épuisé dès lors qu'il se déplace. Et le médecin traitant recommande que l'accusé soit autorisé à suivre les débats à partir de la situation temporaire, puisque Yaxari a déjà euh, introduit euh, une renonciation euh, pour raison de santé euh, en matière de présence dans le prétoire. Le médecin nous a assuré qu'il le pouvait mentalement et intellectuellement suivre les débats à partir de la cellule de détention temporaire, qu'il est en communication directe avec l'équipe de défense et donc la Cour accorde la requête de M. Yeng Sari, lui permet de ne pas être présent dans le prétoire et de suivre les débats de, à distance à partir de la cellule de détention temporaire qui est au sous-sol et ceci pour toute la journée, l'équipe technique veillera à ce que la liaison audio-vidéo soit garantie au sous-sol pour que M. Yeksari puisse suivre à distance. La parole est maintenant à la défense de M. Nchea afin qu'il puisse se poser des questions aux témoins. L'équipe de la Défense se voit rappeler que les questions devront être appropriées et pertinentes par rapport aux faits allégués et euh, dans un esprit de recherche de la manifestation de la vérité pour démontrer l'existence ou l'absence de culpabilité de votre client.
et le résultat de vos questions constituera la base des délibérations de la Chambre. Veuillez continuer. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Dans le prétoire et en particulier, M. Sunsukun, le témoin. Hier, nous avons abordé l'histoire du Funk et du Gronk et nous avons discuté un télégramme qui avait été envoyé par l'ambassade des États-Unis qui identifiait plusieurs personnes participantes au Funk et au Gronk. L'une de ces personnes était vous-même. Vous avez confirmé avoir été membre du comité central du Funk. Un autre était M. M. Ketchum, et vous avez Mr. également Ketchum confirmé que M. Ketchum était en effet le secrétaire du Politburo du Funk. Nous avons parlé brièvement du Politburo hier. Vous avez déjà à vous exprimer sur le Politburo, notamment le 8 août, dans le prétoire, page 34 du transcript anglais, ligne 8 à 12, et page 28 du transcript Khmer, ligne à 5, et vous avez indiqué ce qui suit. Euh, tant au Funk qu'au Gronk, il y avait des, euh, funk, une gestion organisationnelle distincte. Le Funk, c'était une organisation politique dotée d'un comité central au-dessus duquel se situait euh, un politburo, ou un bureau politique du comité central. Et Sanouk était le président, le prince Norodom Sanouk était le président de ce comité. Stated Donc, on voilà ce que August vous avez déclaré le 8 août. My to you is Et simply, la question que je vous pose aujourd'hui est tout simplement de savoir s'il s'agit du même bureau politique dont Ketchun était membre en 1971. But, uh, <coughs> Ketchun was a Ketchum était candidat of the Funk uh, at the au time. Politburo du Funk à l'époque. Uh, Je vous remercie. To this Dernière telegram. question concernant you ce télégramme. Vous aurez peut-être um, souvenir qu'hier, je vous ai lu la première page du télégramme. Telegram ce télégramme um, stipulait that were with an que euh, les were, personnes uh, dont les noms euh, euh, près du nom desquels figurait un astérisque avaient été euh, placés par le prince Yannouk pour former un gouvernement au début des années 60 et d'après le télégramme c'était les personnes qui avaient été publiquement décrites comme étant gauchistes, extrême gauchistes euh, et euh, subversifs et M. Ketchum euh, avait cet astérisque auprès de son nom et la question que je vous pose est la suivante est-ce que M. Ketchum était effectivement une des 34 euh, euh, personnes qui, dans les années 60, avaient été rejetées par le, par le, par le prince ou considérées, l'interprète n'a pas bien compris, euh, considérées par le prince pour former le gouvernement des années 60. Réponse, je ne sais pas très bien. À l'époque, j'étudiais en France. Thank you. Je vous remercie. Then, I'll Move on to the next topic, and that is a bit later in time. It's the Alors, nous allons aborder autre chose, c'est un peu plus tard euh, dans le temps, l'évacuation de Phnom Penh. Vous nous avez déjà décrit le fait que vous êtes arrivé à Phnom Penh en mai 1975, c'est-à-dire après que l'évacuation effective ait eu lieu. Mais lorsque vous êtes arrivé dans la ville, avez-vous souvenir d'avoir remarqué que la ville était par exemple totalement euh, calme ou s'il y avait encore des combats euh, sporadiques euh, ou euh, des euh, euh, coups de feu euh, qui étaient euh, tirés. On the day that I entered Phnom Penh, le jour de mon arrivée à Phnom Penh, which was the 25th of May, le 25 mai 1975, il n'y avait 
personne dans la ville. Celle-ci était calme. Il y avait des, des travailleuses qui transportaient le riz et qui le chargeaient dans une embarcation. Question. J'aimerais vous lire un extrait. Book by extrait d'un ouvrage uh, écrit Speak, uh, par and, votre ex-femme, uh, Madame Laurence Pic, uh, qui a écrit le uh, livre. And I would like to display the relevant sections on the screen. And the document number is uh, uh, IS 3.7. Uh, English ERN is 0075475678. French ERN is 0013372. À 78. Khmer 0013479. Khmer 0013479. Monsieur le Président, j'aimerais faire afficher à l'écran la version Khmer. J'ai la version imprimée du français et du Khmer qui peut être remise aux témoins. Le Président, je vous en prie, huissier, veuillez remettre les documents imprimés aux témoins afin qu'ils puissent les consulter. Pendant que le témoin consulte le document, je vous lirai l'extrait en anglais. C'est page 53 de la version anglaise, 60 de la version française et 96 de la version Khmer. Une étape importante de la prière a été avec la nouvelle récolte de riz, mais le problème de la sécurité restait en place. Les gunshots ont été éruptés nuit et jour dans plusieurs zones. Après des arrestations, les fusillades ont été éclatées de nuit comme de jour dans différents quartiers après l'évacuation. Les fusillades ont été éclatées de nuit comme pour débuter les réfractaires. Plusieurs semaines après la libération, on en trouvait encore cachés dans des KGB où ils avaient accumulé des provisions. Ce qui amusait les jeunes était de voir que leurs compatriotes à l'abri du soleil étaient devenus blancs. Fin de citation. Monsieur Sunsekun, ma question est la suivante. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire Peut-être n'étiez-vous pas dans la ville à ce moment-là parce que vous n'êtes arrivé que le 25 mai. Mais si vous lisez à la lecture de cet extrait, est-ce que ceci vous ramène des souvenirs quant à l'existence possible de combattants qui étaient restés cachés dans Phnom Penh Pour autant que je m'en souvienne, cette description émise par mon ex-femme était le, le résultat de oui dire euh, et maintenant de ces combattants à ce moment là ils parlaient entre eux et elle a entendu j'ai également entendu ce genre de déclaration selon laquelle les jeunes s'amusaient du fait que les gens qu'ils trouvaient ainsi étaient devenus blancs. Il n'y avait pas beaucoup de, de ces réfractaires. Il n'y en avait que, que quelques-uns et quelques civils également. Question, je vous remercie. Monsieur le témoin, votre réponse est claire. Eh bien, 
J'aimerais que l'on se recule dans le temps en création du bureau B1 avec le ministère des Affaires étrangères. Vous avez déclaré que vous avez travaillé de concert avec un certain Bodai, qui était un ingénieur formé en Union soviétique et avec M. Kietchoun. J'aimerais... Um, show you a document, vous and it's, uh, présenter un the document book you yourself wrote. It's called, uh, the Odyssey le, le of livre que vous avez écrit vous-même, Odyssée d'un intellectuel Khmer Rouge. Is IS 3.9 La référence uh, est e IS 3.9 e uh, 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 e uh, le RN uh, 008 uh, 130 uh, 77 uh, à 103 et Khmer 0058-3604-636. Avec votre permission, Monsieur le Président, j'aimerais présenter la version Khmer pour qu'elle soit affichée à l'écran. Nous disposons des documents en version imprimée pour le témoin. Le Président, je vous en prie. Huissier, veuillez s'il vous plaît aller chercher les documents imprimés pour les remettre aux témoins afin qu'ils puissent les consulter. And like before, I will read out the relevant excerpt which can be found on English ERN 0081308484. L'une des épouses du prince Sihanouk pendant la période de la République de la Chine a été militaire et attachée au bureau de la Chine. Les trois de nous, Ketchun, Bori et moi, formions le noyau de ce qui est plus tard devenu le ministère des Affaires étrangères du Cambodge démocratique. Monsieur Yang Sari, notre supérieur, venait nous rendre visite de temps à autre. Question, uh, Ma question, M. Sun Sekoun, est la suivante. Qu'entendez-vous lorsque uh, three of you, vous dites que Ketchun, uh, vous Buri trois, donc Ketchun, Wuri et vous-même, vous formiez le noyau de ce qui allait devenir le ministère des Affaires étrangères du Kampuchea démocratique <coughs> Les trois avaient été nommés par Yang Sari afin d'obtenir des informations émanant de diverses sources et en particulier à partir des émissions de radio étrangères. Et nous devions analyser ces émissions, lui faire rapport mensuellement sur le contenu de ces émissions. Le rapport était également fondé sur notre analyse de la résistance du peuple kampuchéen. À l'époque, le Cambodge n'était pas encore le Kampuchea démocratique. Nous étions en phase de résistance. Nous avons également analysé la situation du pays nouvellement libéré. Et dans le groupe, au sein de ce groupe, Ketchon était le dirigeant de l'équipe et c'est lui qui remettait le rapport à Yang Sari tous les mois. Et lorsque vous parlez de noyau, qu'entendez-vous précisément 
euh, par Do ce you terme. Mean that you were est-ce que cela signifie pour vous que vous avez été les premiers à assurer euh, la, la mise en route du ministère des Affaires étrangères ou est-ce que ce mot a un autre sens Selon... Réponse. It means that we cela signifie que nous suivions la situation, notamment la situation internationale, les événements, en particulier pour tout ce qui avait rapport au développement de notre résistance dans le pays après la libération du 17 avril 1975. Et nous fondant sur l'analyse de cette situation, ce que nous produisions visait à aider la direction à mettre en place la politique étrangère de l'État nouvellement établi, édifié. Question. Je vous remercie. Donc, je vais maintenant vous lire un autre extrait du même document que vous devriez déjà avoir devant vous. C'est à la page 15 de la version anglaise, RN anglais 00 813 091, Khmer 00 58 21 à 22, le RN français 00 079 013. Il pourra peut-être vous montrer le passage. Je ne vais lire qu'une ligne. Sur cette page, vous avez écrit là. Was one of the ministry's à côté de euh, Ketchum, Prasit était l'un des cerveaux du ministère, quoique n'occupant aucun poste officiel. Monsieur Sunsekun, pouvez-vous nous confirmer aujourd'hui que Ketchum et M. Prasit étaient les cerveaux du ministère et euh, qu'entendez-vous précisément par cela Les, les têtes pensantes euh, et le texte français. Cela signifie que Ketchon, qui était ancien ministre, And et qui avait which was really match amongst the intellectuals. Les, les compétences a euh, qui, se, qui le démarquaient parmi les intellectuels il était très intelligent et euh, il travaillait très dur pour gagner une compréhension détaillée de, de toute question euh, qu'il euh, est à examiner. Deuxièmement, he had this personality, which was il generous avait une personnalité humble, généreuse et modeste as many forces, et il était un rassembleur. And as far as I know, he et himself pour autant que je sache, euh, lui-même n'a jamais euh, rencontré d'opposition dans l'accomplissement de ses tâches. Il avait donc cette qualité, ces qualités uniques qui mettaient les personnes à l'aise euh, pour le contacter. Il était euh, fidèle. Ce qu'il voyait, ce qu'il comprenait, était exprimé par lui hiding. sans retenue. But this only applied Mais to ceci the way he spoke to ne the valait que or the dans not just to anybody. ses rapports avec la direction, pas avec n'importe qui. Uh, quant à Yeng Sari, 
Il écoutait les avis exprimés par les tiers et il appelait ses collègues et associés à exprimer leur avis réel sans crainte. Mais, tout en étant responsable dans l'accomplissement de leurs tâches, il avait toujours indiqué que euh, si quelqu'un a une opinion et si cette opinion est exprimée, quelle sera la conséquence de cela Parce que nous étions proches de la direction. Le témoin, j'apprécie vos efforts pour répondre à la question de manière aussi détaillée, mais ma question ne portait pas particulièrement sur M. Yang Sari. Peut-être est-ce que mon collègue aura des questions à vous poser sur M. Yang Sari un peu plus tard. Je m'étais concentré, quant à moi, sur les subalternes. Euh, un B1 de la hiérarchie de B1 et la question porte en fait spécifiquement là-dessus. Avant de poursuivre, vous avez mentionné que M. Ketchum avait été ministre. Pouvez-vous nous dire quelle fonction occupait M. Ketchum ou avait occupé M. Ketchum à un moment ou à un autre Réponse. Le Président, Monsieur le témoin, vous n'avez pas à répondre à cela puisque cela ne porte pas sur les faits allégués. Et votre réponse a peu de chance de contribuer à la manifestation de la vérité. Nous avons déjà rappelé au euh, Conseil pour la défense qu'il devait utiliser euh, le temps précieux qui lui était alloué pour poser des questions qui soient en rapport avec les faits allégués. Et qui permettra d'obtenir des réponses permettant de déterminer la culpabilité ou l'innocence des accusés. Et ceci constituera le fondement des délibérations et des conclusions auxquelles la Chambre arrivera à la fin des audiences. La question, je vous remercie, Monsieur le Président. J'essayerai d'être plus concis afin que la pertinence soit plus évidente. Au fur et à mesure de notre examen de l'histoire du PCK, le fait que le fou et le groupe étaient des éléments importants de cette histoire, pouvez-vous nous dire si M. Ketchum avait été ou était un ancien ministre dans le mouvement du fou ou dans le Grunk le Président, Monsieur le témoin, vous n'avez pas à répondre à cette question. Cette question n'a aucune pertinence par rapport aux faits allégués. Question. Monsieur Ketchun, j'aimerais vous présenter un extrait de votre entretien avec les co-juges d'instruction le 12 mars 2009. Le numéro du document est E3-371, connu également comme document D143, le RN anglais 002. 90412 français 00 et le RN 002 288 233 et j'aimerais citer un extrait de la page 5 Ending on 416, with your permission, Mr. President, I would like to show the document on the screen. Ink my, and we have a hard copy version for the record. Et nous disposons d'un exemplaire imprimé pour le témoin. The President. Le président. Court officer. Monsieur l'huissier. Before you put any document on the screen. Quoi que ce soit à l'écran, veuillez attendre from me first. Euh, mes instructions. 
in, in particular Et assistant en, to the council wait until you hear permission si from the chamber before the document can be placed la permission de la chambre avant de procéder à l'affichage du document sur écran to bring the document uh, from council to the witness veuillez aller chercher le document auprès de la défense pour le remettre au témoin While the witness is studying the document, I will read out the relevant passage, and I um, quote, it's your answer to a question by the co-investigating judges. And as I have already mentioned, other persons were supposed to be arrested, notably Ketjon Ntun Prasit, but Yang Sari opposed their arrest, explaining to Pol Pot that if Ketjon Ntun Prasit were to be arrested, he might as well shut down the ministry. End of quote. Traduction non officielle, signal interprète, parce que la cote ERN n'a pas été donnée en français. This statement by you at least suggests that Yang Sari Il semblerait that, que M. Um, Yengsari ait pensé these individuals, que ces personnes, Ketchun et Prasit, Ketchun et Prasit were very important étaient people des gens très B1. importants à B1. But I would like to have your understanding of the matter. J'aimerais connaître votre you, point de vue sur la question. D'après vous, est-ce que Ketchun et Tun Prasit étaient effectivement des membres importants de B1 Response. Mr. President, before respond to this question, I may need to seek a consultation question, um, from my co uh, uh, counsel first. The President, uh, the Chamber does not grant such a request because the question is not self-incriminating. You can only discuss it with the Judiciary Council when you feel that the question or your response will be self-incriminating. However, you should not really respond to this question as it is repetitive. So, the uh, Mr. Sung Sikun, counsel, le could you please um, rephrase uh, your, or clarify your question when you say it, um, uh, votre question? The president intervenes. Uh, le counsel, président could you intervient. please uh, rephrase Maître, your question? And, and votre indeed, question? the uh, current question was repeated. La dernière question posée était répétitive. Mr. President, I La Défense. will try Monsieur to rephrase the question. De reformuler ma question. Mr. Sun Sukun, Monsieur did Sun you Sukun, share Ying Sari's -vous feeling that le point de vue Ketchun de Sari, and Tune Placid were Ketchun, uh, important Placid workers at des uh, B1? Des employés importants de B1. Response. Mr. President, Réponse. my apology whether I should respond. Uh, the President, you Monsieur don't need to respond to that question. Si répondre, Mr. President, can Défense. I ask for clarification because I have not avoir des heard so far during Mr. Sun Sukun's testimony uh, him being posed the question. Je n'ai jamais entendu qu'une question lui ait été posée. Le président intervient. Le témoin n'a pas à répondre à la question. Le témoin n'a pas à répondre à la question. Le témoin n'a pas à répondre à la question. Le témoin n'a pas à répondre à la question. Le témoin n'a pas à répondre à la question. Et la question posée est sans pertinence avec le client de la défense. Je passe à autre chose. Document number E3 slash 42. Document E3 slash 42. Document number 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 E3 slash 42.
provides, um, can, may provide the witness with this statement. And the English ERN is 0027212. French ERN is um, 0032722. And the Khmer ERN is um, 0032720. And with your permission, uh, Mr. President, I would like to show page 8 on the screen. J'aimerais faire afficher la page 8 à l'écran, Monsieur le Président, si vous m'y autorisez. The President. Le Président. International Court Prosecutor, you may now proceed. La parole est à l'accusation. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges. Good morning, Mr. President. Your Honours. Mon frère, mon Simplement une question de méthode concernant la citation de Monsieur l'Avocat. En fait, la dernière citation n'a pas pu être euh, citée euh, exactement mot par mot, mot à mot, word for word, euh, en français parce que euh, la page, French, le numéro de page n'a pas été donné aux interprètes. Donc, cette fois-ci, pour page wasn't given to the le document D167 ou E3-42, ce serait utile one, que six, seven, le Conseil de la Défense de Nunsia donne directement les pages it pertinentes is import, où l'extrait sera lu, dont l'extrait sera lu, de manière à ce que les interprètes puissent suivre adéquatement euh, so les citations. May find the page and uh, quote the passage correctly. Thank you. Mr. President, I can give the um, French ERN number for the document, and that is 0032722. Until 00327230. Uh, I do not have the exact page reference, but uh, all parties here questioning the witness have um, sometimes been allowed to quote from documents that are, are when they only have the reference in English and Khmer, or as the prosecutor has done himself, uh, just one language. So I um, have provided the documents. Uh, the, the, page numbers of the document as far as we know them, but the exact reference, we do not know, we have, don't have document, French language la capability exact, in our team to research uh, this type of position. Le RN. Can I quote the document so that it may also be translated into French? Je pouvoir citer le document pour que cela puisse être traduit en français. The President, you may proceed. The court officer is now instructed to bring the hard copy of the document to be handed over to the witness, and the document can now be put up on the screen. Thank you. Before I quote, I will explain, Mr. Witness, that this is a, this is a question that relates to the structure of B1. It, um, is relevant to assess the Cette structure of the people working at B1 and their responsibilities, and that is what uh, the question uh, will um, address. De la so I quote Je cite, uh, your answer on that page. Yang Sari did not inform me personally. He said, me personally. That in, he said that in a meeting of the general policy department, Cela if I remember correctly, attended by his closest assistants, Tun Prasit, Ketchun, Tok Kamdon, Oksakun, Chan Yudan, Bebun Nuret, and myself, and also Mr. Mrs. Sose, secretary of the party cell. Full stop. Tun Prasit and Ketchun had been accused of being CIA agents, Prasit and the security, the security committee had wanted to arrest them. Yang Sari had explained that the ministry could not work without them. One must understand that he had complete trust in them. All of these people, like me, were part of the Marxist-Leninist group of Khmer students in Paris, of which Yang Sari was the founder with Keng Van Sak and Rand Rat Samun. And to further the question, Mr. Sunsukun, is the following, because I want suivante. to further understand the structure of B1 and the level of responsibility. Did you share uh, Mr. Ying Sari's vision that the Ministry of Foreign Affairs could not work without Tun Prasit and Ket Chun?
Witness, Mr. President. Lutez-moi. I think this is another question. Monsieur he was asking Président, about my opinion. Should I respond to it? Mon avis est sollicité. Est-ce que je dois répondre? You Le Président. need not respond to the question because you question. are not supposed to give your opinion on that. You only avis. here are to vous respond to the question based on what you saw witnessed. And since the question is repetitive, you should not Il respond. Une question répétitive à laquelle vous n'avez pas à répondre. Mr. Sumsekun, I'm not asking for your Sumsekun, opinion. Je ne vous I'm asking you to uh, base your answer je on vous your de vous experience dans votre working sur at B1 la vôtre à B1 for several years. Lorsque vous y avez travaillé plusieurs années. In your assessment, could the Ministry of Foreign Selon Affairs vous, work without Tun Prasit and Piet Chun? Or not, as seems to be oui the opinion of non. Mr. Yingsari. Apparemment, l'opinion de Mr. Yingsari est que non. The president, witness is instructed not to respond to the question because witness is not an expert to give assessment to that, and also the question was put before. It is repetitive. En outre, la question a déjà été posée. Thank you, Mr. President. I will la défense. move on to um, a next document, and Je passe à un autre document it still relates to the structure, at, sur la structure uh, B1. De B1. And I would like to quote an excerpt from Philip Short's book, un du livre uh, de Anatomy Philippe of a Nightmare. Short. And Anatomy the English ERN is um, the document number, excuse me, is E3 slash 9. The English ERN is 0039617171. French ERN is 0063944529. Those are the only two languages in which it seems to exist on the case file. The exact reference can be found on uh, English page number ERN 00396547 till 48, and to, for, especially for the prosecutor, the French text reference number is 00639901. And with your permission, I would like to show this excerpt from the screen, and I have a uh, copy in French for the witness. Je peux remettre au témoin un exemplaire en français. The President, President. you may proceed. Court officer is Michel instructed to bring the document from counsel to the witness and document, the document is allowed to be put up on the screens. Il convient aussi de faire apparaître la page à l'écran. Thank you, Mr. President. I will, in the meantime, read the excerpt that I want to put to the witness, uh, and I quote, and this is a passage which speaks about Pol Pot. It's on English page number 339, and I quote, the result was that he, le résultat, and he is Pol Pot, que lui, the result was Pol that Pot, he was constantly disappointed by his subordinates, by his, by his subordinates' capabilities. That fueled the purge of elements judged to be disloyal. It also made him spend time on trivia that would have been better left to others. Like Sianou, who personally inspected the place settings before official banquets, Paul approved the menus for state receptions, sent laundry lists of, sent laundry lists of instructions to provincial officials, officials receiving government guests, chose the announcers for radio content, and supervised the program schedules. In a society where the work of the king had always been law, initiative was still born. To Sung Sikun, micromanaging the smallest details was part of Paul's conception of leadership, a firm hand with no sharing of power. He wanted to monopolize everything. End of quote. And Mr. Sun Sikun, Mr. Schwartz quotes your words here, and my first question to you is, do you remember 
speaking uh, to Mr. Short vous êtes, vous êtes about avec Monsieur Short the DK regime. Du du Response. Réponse. Mr. Philip Short was representing BBC in Beijing when I BBC was still Pékin, working in Peking. I was a, a Pékin. Oh, I got to know him. Ainsi and que je when he wrote the book, I took him to see livre, the leaders of the je CPK les dirigeants du PCK and in particular the military et en particulier and I helped les chefs him. de l'armée and I do not Je donc aidé reject uh, uh, that uh, I haven't said anything to him about uh, the CPK et je ne dément pas ce que je lui ai dit sur le PCK thank you uh, mr sunsukun that is clear question and Ceci est clair. My question to you is the following. Ma est la Mr. Short quotes you as saying Short vous cite about Pol Pot, comme ayant dit de and Pol I quote, Pot, micromanaging si the smallest details was part of Pol's conception of leadership, de la conception a firm hand with no sharing of power. He wanted to monopolize. Il le micro End of quote. Today, Mr. Sun Sukun, do you... De micro, Le président interrompt. The President, Council, could you please be slower when you read uh, the statement? Because the interpreter cannot follow your speed. Et ce, au nom des interprètes. My, apologi my apologies, Mr. President. I will excuses, slow down. Je vais ralentir. Mr. Sun Sukun, Monsieur I was Sun quoting Sikun, from your own words je to Mr. Short. Que vous aviez dit and I Monsieur quote Short, when you're speaking cite, about Pol Pot. Quote, Pol Pot, et je cite, micromanaging la the smallest details des was part of Paul's part part conception of leadership, a firm hand with no sharing of power. He wanted to monopolize everything. Tout monopoliser. End of quote. Fin de citation. My question is, Mr. Sun Sukun, do you still Monsieur stand Sun by that assessment que vous of Pol Pot today? ce point de vue à propos de Pol Pot. Aujourd'hui encore. Mr. President, Réponse. the question is more about La seeking my insight into this. Perhaps uh, it's, it's not in my capacity to respond to that question. The President, uh, Le it is the text uh, Quoted from the book, uh, il have you ever been in contact with the person in the book? Have you ever been in contact with the person in the book? Have you ever been in contact with the person in the book? Have you ever been in contact with the person in the book? Have you ever been in contact with the person in the book? Have you ever been in contact with the person in the book? Have you ever been in contact with the person in the book? English version should be given to me je so that I can read La the original text in English. Indeed, the book was written in English originally. Lire le livre dans sa the President uh, Council, do you think uh, the English uh, version is available so that Mr. Sunsukun can have a copy? La version anglaise est disponible? I think Mr. Sunsukun already has a copy. Perhaps uh, the court officer can assist Mr. Sunsukun with, Sun with déjà un locating it's attached to the French version, as far as I understand. La bonne page, je crois comprendre que le document en anglais est annexé à la version française.
him a response. I can say that uh, what Mr. Philip Shorts uh, wrote uh, reflects my observation concerning Paul Pot's leadership because I used uh, to live with him for two years effet, and my capacity lui, uh, working uh, under his orders as well. Sous ses ordres. He was a meticulous person. C'était quelqu'un de méticuleux. He he of course micromanaging the smallest details. Il microgérait For example, le moindre détail. When there was a guest, Par exemple, senior guest, lorsque he Focus des invités his main attention on the food or the catering so he was engaged à la nourriture, à in the menu uh, setting the menu himself for example le menu which part of the dishes uh, should uh, be pour savoir, um, par exemple, served first quel plat devait and être servi en premier. other Parts of the important meals uh, were also considered uh, by him, in, including texts to be broadcast on radio, repas, who supposed to be the radio, one who makes uh, the editorial or the speech or manage the radio broadcaster would be led uh, or managed by him tout cela, all alone. Il s'en occupait tout seul. Thank you, uh, Mr. Sun Tsukun, Merci, Mr. for Sun that Sun answer. And I would then like to proceed to a next document. Uh, it is document, document. Uh, D199-26.2.80. D199-26.2.80. Um, it is English ERN 00442300. French ERN 00386798. And Khmer ERN 00820658. And with your permission, Mr. President, I would like to show it on the screen. And the original document is in French. So we have the document both in French and in Khmer for the witness in hard copy. The President, you may proceed. Court officer is now instructed to bring the document from counsel to the witness and the document is allowed to be put up on the screens. Thank you, Mr. President. And while the witness studies the document, I will explain that this is a, a telegram dated uh, the 10th of February 1978. It is from the, uh, from the uh, French Ministry of Foreign Affairs, and it relates a visit by a Thai delegation to Demo Democratic Kampuchea sometime in early 1978. Au début de 1978. And while the witness reads it, I will uh, read the telegram. Je vais du uh, the topic line is visit to Cambodia by the Thai Minister of Foreign Affairs, and the head subheading is my personalities. And I quote, I refer to my telegram number 217. The Thai delegation was officially welcomed by Mr. Yeng Sari, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs. Mr. Pol Pot, the Prime Minister, met with Mr. Upadit and some of his aides. The visitors did not meet the Head of State, Mr. Pyo Sampan. Mr. Pol Pot, Pol Pot appeared capable, resolute, capable, and confident. He spoke in the first person. person. He obviously wanted to impress. He obviously wanted to impress it upon everyone 
that he is the man who has been running the country since 1975. He also took credit for the policy of friendship with Thailand, saying that he was the one who made the decision to send Mr. Ying Sari to Bangkok in October 1975. By contrast, Mr. Yang Sari cut the figure Monsieur of a lowly, respectful subordinate. He hardly answered any questions immediately. He seemed anxious to always consult a higher or collegial authority each time. In the course of the discussions, Mr. Yang Sari, Mr. Yang Sari also relied on Mr. Tiun Prasit and Mr. Kiet Chun, two seasoned senior officials whose functions within the Ministry of Foreign Affairs were not specified. It would be recalled that Mr. Kiet Chun is a former Grunk Deputy Prime Minister and that Mr. Tiun Prasit, who is also a former Grunk Minister and Health Minister and Health Minister Tun Tiun's brother traveled with Mr. Ying Sari on his tour of the Asian countries in the spring of 1977 and on his visit to the United Nations last autumn. And I have not asked a question yet, but I see an obje objection from my colleague, so perhaps I should stop here. The President, Mr. Lead Co Lawyer for the Civil Parties, you may now proceed. Principal pour les Count Sol Pic Ang. Maître Pic Ang. Thank you, Mr. President, Merci, Your Président. Honours. Mesdames et Messieurs les Juges. International Co-Counsel for Mr. Nunji already read out the document, a donné but du before document. witness responses, I would like uh, to Avant request Que le témoin to counsel for Mr. Nunji or the witness to clarify whether the document has been seen by the witness before si the topic le témoin a vu ce document uh, can be debated. Et ce avant que la question ne puisse être examinée ici. I think it's entirely irrelevant to the question, but I do not object to um, objet, the witness being asked this question. Aucune objection à ce que la question soit posée au témoin. Thank you, Counsel, for Le the civil parties. Merci Mr. Suong Sikun, the document Monsieur that Son you are Sikun. reading and requested by Counsel for Nguyen Chia to be examined, Nguyen. have you ever seen it before? Avez-vous jamais vu ce document? Response, Réponse. no, I haven't. Non. The president. Le president, if not, court officer is now cas instructed cas to withdraw the document from the witness retirer ce document des mains du témoin. and the assistant to counsels for Mr. Nunchi is also instructed to remove them de from the de screens. Nunchia a pour instruction de retirer ce document de l'écran. The President, Le President, you may proceed with your line of question and follow votre the practice we have uh, been following so far. Et, uh, la Thank you, Mr. President. Que, uh, nous avons, uh, Mr. Sun Sukun, my la first question is, Monsieur Sun -Sukun, ma première did question you est la perhaps suivante. attend this meeting that is described uh, in this telegram, the réunion qui est visit by dans the ce telegram, Thai delegates la visite de, to de Cambodia in early 1978. Au Cambodge, début 78. I attended. J'ai participé à cette rencontre lorsque les, les, les ministres des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères de Thaïlande, 
a rendu visite de courtoisie à Yang Sari, Yang Sari qui était le vice-premier ministre chargé des affaires étrangères à ce moment-là. Par ah, cela, je n'ai jamais minister, participé aux discussions qui ont eu lieu entre le ministère des Affaires étrangères et Pol Pot. Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères et Pol Pot. So. Question. Donc, vous me dites que vous n'avez pas participé au parti de la rencontre qui impliquait Pol Pot et le ministre thaïlandais des Affaires étrangères. Je vais donc pas vous poser de questions portant sur cet aspect des choses. Dans ce télégramme, il est mentionné que M. Ketchum, d'après le ministère français des Affaires étrangères, est un ancien vice-premier ministre du Information correct. Was Cette the French information Ministry of Foreign Affairs exact. right about this? Est-ce que le ministère français des Affaires étrangères euh, euh, avait raison euh, de dire cela? Le président, M. témoin, vous n'avez pas à répondre à cette question qui n'a pas de pertinence et ne peut en aucun cas aider à la manifestation de la vérité. Thank you, Mr. President. Merci, monsieur, merci, monsieur le Président. J'aimerais qu'il soit acté que nous essayons d'établir ici l'histoire du funk et du grunk. C'est ce que je fais, c'est ce que toutes les parties ont fait. L'accusation, les parties civiles et mon collègue pour, mes collègues pour M. Kiosampan. Et je ne vois pas très bien pourquoi on ne nous permet pas d'en faire de même, mais je vais continuer. Mr. Sun -Tukun, Monsieur Sun Tsekun, at office B1, was au there B1, an office called existait-il un bureau ou plutôt un sous-service ou un service intitulé Comité de direction générale? Réponse. Je n'ai pas entendu parler d'un tel comité. Parce que dans mon bureau, le seul dirigeant que, que nous ayons eu, c'était Yang Sari. Question. Alors, je n'ai plus d'autres questions à vous poser sur ce thème. Um, Mr. Sunsekun, Monsieur Sunsekun, still speaking about uh, the funk Bonjour. and the grunk. En ce qui concerne le funk et le grunk, j'aimerais afficher à l'écran le document D22-185.5 le RN français 00 going to uh, 617. Le document n'existe qu'en français. Le document n'existe qu'en français. Et c'est une annexe à like uh, uh, une requête des partis civils et j'aimerais uh, avoir la permission de l'afficher à l'écran. Le président, oui, je vous le permets, Monsieur l'huissier, veuillez obtenir le document auprès de la Défense afin de le remettre au témoin pour qu'il puisse consulter ce document. And while the witness is reading. Et pendant que le témoin euh, lit, euh, j'aimerais utiliser la question sur le RN 0038-76-17. Le président, maître, vous devez d'abord demander au témoin si le témoin a déjà vu ou lu ce document auparavant. Le 
you need to do that first. C'est ce que vous devez faire en premier. Before you can Avant show the document de to pouvoir the and ask questions regarding the content. poser des questions aux témoins concernant la teneur du document. Si le témoin n'a jamais vu ce document auparavant, le document sera retiré de l'écran et repris au témoin. La défense. Monsieur le Président, je respecte bien entendu votre décision, mais il me semble qu'ici vous revenez sur une décision antérieure et la manière dont depuis plusieurs mois nous posons des questions aux témoins, c'est-à-dire que si le témoin a un rapport quelconque avec la teneur d'un document, il peut le lire et le commenter. Si cette disposition de la Chambre devait être renversée, euh, euh, je vais m'y conformer, mais ça ne semble pas équitable de modifier la manière dont nous procédons en plein milieu de mon interrogatoire. Le Président, j'aimerais que vous puissiez donner des preuves tangibles, documentées uh, du fait do so, que uh, nous sommes revenus sur une décision again, quelconque am, uh, right prise par le passé. Uh, la défense, oui, nous allons le yes, faire, you mais le Président, comme vous avez déjà soulevé la question, uh, uh, vous devez chercher à trouver un, this, uh, un, un, une preuve documentaire I, uh, montrant we'll que so. nous nous sommes effectivement revenus writing, sur une décision as, um, euh, prise antérieurement. Is, uh, la défense, way, oui, c'est ce que uh, nous allons faire uh, uh, par écrit, puisque vous préférez uh, uh, que la procédure soit réglée uh, par voie écrite. Le, je vais demander au témoin, yes, le président interrompant, uh, oui, je, je, je And that vous dites que j'insiste sur ce that mode de procédure et que je, je suis revenu sur une procédure, vous devez me donner un exemple dans la procédure où l'on peut démontrer que je suis revenu sur la manière dont les documents sont présentés aux témoins. So the, the proceeding regarding le président the document continue. That was not known to the Donc, en ce qui concerne the les documents qui ne sont pas connus du témoin, suivant la procédure, ces documents doivent être repris au témoin et retirés de l'écran. Mais vous pouvez cependant présenter la teneur d'un document sans l'afficher à l'écran. Il s'agit d'une procédure distincte. Et puisque vous avez soulevé cette question, j'aimerais que vous me donniez un exemple d'un document au sujet duquel la procédure a été Mr. pratiquée Witness, de manière différente. Monsieur le témoin Sonsekoun, avez-vous déjà euh, eu à connaître ce document Response, auparavant no, Réponse, non, ça n'est pas le cas. Le président, le président, l'huissier, veuillez retirer le document euh, au témoin et euh, ne plus l'afficher à l'écran. Conseil pour la défense, vous pouvez poser la question au témoin sur la base de la teneur des documents, sans cependant montrer le document au témoin dans son intégralité. La défense, je vous remercie, Monsieur le Président. Dans ce document, sous l'intitulé gouvernement, Pol Pot, titre en français, um, gouvernement Pol Pot, on the 6th of January, 1979, on peut lire ce Premier qui ministre, suit. Pol Pot. Premier ministre, Pol Pot. Prime Minister Pol Pot, député. Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, Ying Sari. Ying Sari. Vice-premier ministre et ministre de Prime la Défense, and Defense Minister, Son Sen. Son Sen. Ministre auprès de la présidence du Conseil, Ministry at the Presidency of the Council, Kate Chun. Kate Chun. Ministre des Sciences, Tune Mum. Ministry of Sciences, Tune Mum. Ministre de la Santé, Minister Tune of Health, Tune. Tune Tune. And Ministre de l'Action Sociale, And Minister of Social Affairs, Kyo Social Action, Tirit. Kyo Tirit. Ministre de la Culture, Minister de l'Éducation et de l'Enseignement, and... Yun Yat. Yun Yat. End of quote. Mr. 
Sun Tsekun, fin de citation, Monsieur Sun Tsekun, based on your knowledge of en vous fondant the DK sur votre regime, connaissance du régime indeed, du Cambodge démocratique, s'agit-il là Pol Pot effectivement de la composition du gouvernement de Pol Pot au, euh, en date du 6 janvier 1979 Could you please Réponse. repeat the date because uh, I did not hear clearly. Me rappeler la date. Je n'ai pas entendu clairement. Sixth of January, 1979. Janvier 1979. About the time. Donc ça c'est à peu près Vietnamese au moment in Cambodia. de la prise du pouvoir au Cambodge par les Vietnamiens. I see two names which are not relevant to the Réponse. government of Pol Pot. Ne... That's Kitchon and Chun Mom. Because et at that time, Mom. Kitchon was uh, working Kitchon with me. He was not a minister. Pas ministre. I do not know how you counsel Alors, je obtained je this document. Vous avez obtenu ce déco ce document maître. Thank you. Um, la défense, As je I vous remercie. Comme je l'ai dit dans mon introduction, il s'agit d'un document annexé à une requête um, soumise par une, une partie civile. And Et just for the record, I will uh, note that in the same document, um, que dans le même document is written on French ERN 00387616. It gives the composition of the Grunk on the 3rd of December 1973. And there, the Premier Minister is Penut. The Vice Premier Minister and Minister of the Defense is Kyo Sampan. The Vice Premier Minister of the Defense is Kyo Sampan. Mr. Kit Chun. So he is the third mentioned on that list. But as I cannot put the documents to you, I will refrain from asking questions regarding this document. Je vais m'abstenir de vous poser des questions concernant le document. The following documents I would like to show you is the following. It is a document with number E3 slash 1435. English ERN is 00017976. French ERN is 00579811. And the Khmer ERN is 00595262. And um, with your permission, um, Mr. President, I would like to show the First Monsieur page of the document on the screen, it is the statement of the Congress of December 18, 1979. And we have a hard copy for the witness. Et nous avons un exemplaire imprimé pour le témoin. Yes, you may proceed. Le président, je vous en prie, huissier, veuillez s'il vous plaît obtenir le document imprimé, le remettre au témoin. And uh, my first question. Apparently, is have you ever seen this document before? Ma première question semble devoir être avez-vous déjà eu à connaître de ce document auparavant? Mr. Sun Sikun, could you study the document in Khmer and English and see if you've seen this document before? Consulter ce document en Khmer et en anglais et nous dire si vous avez déjà vu ce document auparavant. Hiem dal ban khien de ma. I have not seen this document before. Je n'ai jamais vu ce document auparavant.
President Court Officer, could you President, remove Monsieur, the document veuillez, from vous plaît, the witness? Les documents aux témoins. And counsel, could you instruct your assistant to take the document off the screen? Votre assistant de retirer euh, le document de l'écran. Mr. Witness, um, the document that I just showed you que je viens is de vous a, a statement of the Congress, the Standing Committee of the Assembly of the Kampuchean People's Representatives, the Government of Democratic Kampuchea, the representatives of the Democratic Kampuchea National Army, and the representatives of the various government departments, and it was um, put on document qui fut the or it was on the list of documents provided by the prosecution and it contains par on page et qui 12 of the English version which has la English ERN 00017988 and Khmer ERN Khmer um, 00595274. Sadly, we do not have the French version. Nous n'avons pas de référence française. Nous ne disposons pas d'une version française. Under à la page the heading 12, uh, three about the executive body, portant sur l'organe exécutif. It states, and I quote, at the same time, the Congress has unanimously decided to improve the composition of the government of democratic Kampuchea as follows. Prime Minister, Mr. Kyosampan, Deputy Prime Minister in charge of foreign affairs, Mr. Ying Sari, Deputy Prime Minister in charge of national defense, Mr. Son Sen, Minister for Economy and Finances, Mr. Yun. Tiun, 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 Minister for Health, Ministre Mr. Tiun, 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 Minister Tiun, for Social Affairs, Ministre des Mrs. Affaires Sociales, Ying Tirit, Madame Ying Tirit, Minister for Culture and Ministre Education, Mrs. Yun Yat, Yun Minister Yat, of the Prime Minister's Office, Ministre du Bureau Mr. Kiat Chun, Chun, Chairman of the National Commission Président of Science and Technology with Minister's Rank, Mr. Tiun Mum, Secretary of State for Information, Mr. Tuk Rin, Secretary of State for Supply and Transportation, Mr. Sar Kim Mut, and Secretary of State for the Postal Services and Telecommunications, Mr. Chon Hay. Mr. Sun Sukun, Monsieur Sun Sukun, you have already testified that after January 1979, you stayed with the leaders of Democratic Kampuchea. As far as you know, based on your own knowledge, is this an accurate summing up of the composition of the government of the Democratic Kampuchea on December 18, 1979? Le président, President, witness, you do not need to respond, témoin, vous n'avez pas à répondre à cette question car elle n'a pas trait aux faits allégués. Monsieur le Président, the prosecution has used this document in questioning, and perhaps more importantly, it's mentioned in the closing order directly relating to our client's Munchia paragraph 15, page 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 15, Although it is dated after January 1979, it is clearly relevant. 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 Our Ce document est pertinent dans la mesure où il peut concerner les paragraphes de l'ordonnance de clôture relatifs à la personnalité 
des différents accusés eux-mêmes, c'est-à-dire sont pas une série et Nunchia, dans la mesure où ils concernent d'autres personnalités des Khmer Rouges qui ont occupé des postes des ministres, cela nous semble sortir dans ce cas-là du champ de, de ce procès. De leur scope je pense que si des questions devaient être posées so sur ce document, elles devraient se limiter au rôle qui sont joués euh, par les différents accusés. Donc après janvier 1979. Président. Le Président, la Chambre a déjà statué sur cette question et elle n'entend pas revenir sur ce qui a été décidé. Donc, si j'ai bien compris, ce document peut être utilisé à charge, mais pas pour poser des questions aux témoins afin euh, d'étayer euh, l'argument de la défense. Ai-je bien compris Réponse du Président. Vous avez déjà entendu la réponse qui a été fournie par l'accusation dans la mesure où ce document ne porte que sur la personnalité des accusés. Les seules questions que vous êtes en droit de poser doivent porter là-dessus. Votre question n'a rien à voir avec la personnalité des accusés. Elle porte sur d'autres individus qui ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance de clôture. Alors, bien sûr, nous ne vous interdisons pas d'avoir recours à ce document, mais votre question s'écarte largement des faits qui sont cités dans l'ordonnance de clôture. Votre question jusqu'à présent ne porte que sur un ou deux individus qui n'entrent pas dans le champ de ce procès. La défense, monsieur le Président. Je respecte record, la décision prise. J'aimerais qu'il soit acté cependant que ce document a été utilisé par l'accusation lors de l'interrogatoire du témoin Sarkim Lemout et, et, et ce, euh, exclusivement en rapport avec M. Sarkim Lemout lui-même. Cependant, topic. je vais passer au thème suivant. Monsieur le témoin, did you au cours de l'existence du régime du Kampuchea démocratique, connaissiez-vous M. Hornam Hong Réponse, oui, je le connaissais. Alors qu'il était secrétaire de l'ambassade du Cambodge à Paris. Question. Et une fois à Phnom Penh, dans la période de 1975 à 1979, avez-vous rencontré M. Hornam Hong pendant cette période Réponse. Non, je ne l'ai pas rencontré. Question. Savez-vous si oui ou non, à un moment quelconque, il a été ambassadeur à Cuba Réponse. J'ai su qu'il était l'ambassadeur du Grunk à Cuba en remplacement de M. Tokamdun. Cependant, ceci euh, se passait avant 1975, c'était dans le cadre du FUNC où et le président de cette organisation était le prince Yanouk. Question. Et savez-vous quand M. Hornamong est revenu au Cambodge 
after 1975. Après 1975. I did not know. Non, je ne suis pas au courant. I want to Question. Um, J'aimerais vous présenter un document, un document D il s'agit du document D366.1.564.1 en anglais 000 ERN Khmer 0063601 et ERN français 00063081 et j'ai un exemplaire imprimé à l'intention du témoin, euh, j'aimerais, Monsieur le Président, que, avec votre permission, on puisse afficher ce document à l'écran. Le Président, je vous en prie, Monsieur l'huissier, veuillez, s'il vous plaît, obtenir les exemplaires imprimés auprès de la Défense et les remettre au témoin aux fins de consultation et, et afficher également ce document à l'écran. So, Mr. President, um, my first question has to be. Monsieur le Président, ma première question doit donc être avez-vous jamais vu ce document auparavant Et je me doute que la réponse, puisqu'il well, s'agit. Enfin, bon, bah, je me doute de la réponse. Restons-en là. No, le témoin, uh, non, je n'ai jamais vu ce document. President, court officer, le Président, could you remove the document from the veuillez witness? reprendre le document au témoin well. et assurez-vous qu'il n'est plus affiché à l'écran. Maître, pouvez-vous dire à la Chambre si ce document a déjà été Mr. soumis à la Chambre on, uh, Oui, Monsieur le Président, il est dans la uh, liste uh, des... Uh, 4. 12 at, um, number 299 dans la liste OCP au euh, numéro 299. Cette information est-elle correcte 209 bar 4.12. Euh, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous m'entendez Can you hear me euh, Je n'ai pas la liste des annexes sous les yeux, mais en tout cas, ce document, effectivement, fait partie me, des documents qui étaient euh, mentionnés en avril de l'année dernière dans les documents euh, présentés par euh, mon bureau. Merci. Le Président, Thank you. je vous remercie. As for the International Council for en ce qui concerne le Conseil international de Nunchea, you can relate or refer to the vous pouvez faire référence à la teneur du document you put to the witness, lorsque vous posez des questions au témoin, mais vous ne document. pouvez pas euh, utiliser. Euh, euh, le document euh, lui-même. Thank you, Mr. President. This is La défense, merci, yet again, Monsieur le Président. Of the case law Je vois of this que l'on euh, raffine make do. plus avant la jurisprudence de cette Chambre. Je vais essayer de m'en accommoder. The documents um, le document émane apparemment, et j'essaye de paraphraser, émane des archives vietnamiennes. C'est un document qui a été soumis par l'accusation et qui porte of, uh, de, Hong, sur des in fact, a statement par Mr. Hornam Hong. Par M. Hornam Hong. Il s'agit d'une déclaration de celui-ci. 
to his periods when he comes back from Cuba. And après son retour de Cuba, again, paraphrasing, as I'm forced to, je paraphrase à nouveau, puisque je suis obligé de procéder ainsi. Had been Il made to attend a study session uh, when he came back, uh, a dû, and that uh, that study session uh, a été contraint was de led à une by Tune à son retour, Prasit et que, uh, and by menée par Mr. Prasit Kiet Chon. Et par Monsieur Kiet Chon. The president. Le président. Do you have any other questions to put to this witness? Avez-vous des questions à poser au témoin? The president continues. The chamber gives you the floor si to put questions parole, to witness pour poser des questions Song Sikun. Thank you, Mr. President. Merci, I, Merci, I have not president. asked my question. Uh, my question Je relates to the structure at sur la B1 de B1 and the division of responsibilities. Based on your experience at B1, Sur la base de votre expérience um, à B1 Mr. Sun Sukun, is it likely that indeed Tun Prasit and Ketchun conducted those study sessions that Mr. Hornam Hong was forced to attend? D'études auxquelles M. Hornam Hong a été contraint d'assister. Response. I don't know. Je n'en sais rien. This is outside the scope of my authority. Ceci ne relève nullement de mes responsabilités. Okay, and la défense. Mr. Tun Prasit. Bien. Can you Quant briefly tell us Thun what Prasit. his role? Pouvez-vous brièvement at nous indiquer B1 le rôle qui était le sien à B1 durant la période où vous y étiez Response. Mr. Chun Prasit was a member of the general politics of the Ministry of Foreign Affairs chaired by Mr. Comité It was qui des a general et qui était politics department. Yang Sari, un département chargé de la politique générale. You say it was a general politics department. Could you give de la slightly politique more générale. detail as to what his Day-to-day -day functions would entail. En ces activités quotidiennes. Politique générale is a general policy. Good. Response. Response. Factually, he was very clear in himself, but I'm not quite sure I know what he was doing. I saw bien, him moi, sitting there writing something, and it was none of my relevant uh, duties, and I didn't ask him what he was doing. I thought faisait. that he could have been writing speeches Je me suis dit or editorial, but I'm not quite sure, and I would not be able to articles. tell you, Je but rien. I know for Je sure that he was an interpreter who rendered uh, from Khmer into English and vice versa for Pol versa et ce pour Pol Pot. And do you Question. know whether Mr. Tune Prasit conducted study sessions si Tune as the one I just sessions described, or telles que celles que je viens de do you simply not know? Bien ce que vous l'ignorez. Response: I simply not Réponse. know. Je n'en sais rien. Le the President, uh, thank you, Council and Witness. Merci, Since it is now Merci, appropriate. Maître. Time for le moment est venu de suspendre adjournment. The court will adjourn for 20 minutes. The next session will be resumed by 5 to 11. 11h 5. Court officer is now instructed to ensure that Mr. Mr. Witness and his jury counsel are properly assisted during the break. Que le the court is adjourned. Some